。大律师，这次回来是要定居了吧？我不定居能去哪儿啊？瞧瞧，多美的景色呀！哪儿都没有我家乡美。哎，对了，定了去哪家事务所了吗？回中事务所。<笑>来，恭喜。<笑>其实你好，在北京已经发展的不错了，我觉得比回来有前途。嗯。我在北京做实习律师一年啊，为的就是锻炼自己。我方向很明确，就是回烟台。哎，你看见你好，多特立独行啊！啊，怎么了？我还撵过你吗？哎呦，那我是求之不得呀！啊，那我可来了。哎，哎，对了，我公司还有事儿。啊。那你快去忙吧，我帮你照顾你媳妇儿。喂，就她一直连把自己都给忘了，还能照顾我？得了吧。哎，对了，晚上你好住咱们家。那当然啊。拜拜，拜拜，拜拜。走吧，咱们也走吧。逛街，吃饭。哎呀，姐姐，能不能直接吃饭啊？我累得不行了。这才几点了，你就累了？走吧，先逛街，再吃饭。你没听说吗？女人就是一列火车，逛街、吃饭、逛街、吃饭、逛吃、逛吃、逛吃、早饭。啊，我都累死了。哎哎，我箱子。喂，你还是那么马大哈呀？谁说的？我心细着呢，要不然我怎么当律师？啊，我还不了解你。是不是除了工作，你个人的生活还那么惨不忍睹啊？哪有，我收敛很多了。哎呀，箱子太重了，糟了！天哪，你能活到现在还真是个奇迹。哎呀，你别废话，赶快帮我扶起来吧。哦，我对有胆量接受的这家律师事务实在是深切的同情。注意环保，少排废话。你说那个律师事务所叫什么名字？惠中律师事务所。老板是不是叫徐惠中？你也听说过？本市著名大律师，我能不知道？哎，红哥。哦，可能不行，我这还有事儿要处理呢。啊？啊？哎，要不这样吧，你让儿子一会儿顺路去接你们。嗯，行，谢谢红哥啊，好，再见。不好意思啊。哎，老王、啊，红哥，哎，听娜娜说，这个孙子回来了啊。好，哎，这鸦片鱼啊，我送的。来，这这这这，哎哎，这可使不到，使不到，使不到。你磕我磕头什么呀？啊，又不是送你的，回去啊，跟娜娜说，就说呀。这是相好老王送的，来着。哎，我跟你说啊，这话我回去要告诉他，他明儿一准来掀你的摊子，知道吗？掀吧，又不是第一次了啊！快，拿着。我说你作个什么劲儿啊？好，谢谢谢谢谢谢啊！走吧。哎，好了，慢点啊。谢谢啊。哎，红哥，哎，今天没去抓贼啊？哎，短斤缺两的算吗？开玩笑啊，这个我可不敢。满意啊，到了，到哪儿了？喂，喂，红哥，奶奶，不是祝贺去接他的吗？被我半路拦截了，谁怕你呀？哎，他已经坐了十几个小时飞机，时差还没倒过来，你还折腾人家，真是的！行了，行了，行了，来来来，哎呀，哎呀，行行行行行行行，别这么没出息啊！哎，你呀、啊，先坐车回家，我走回就行啊。那怎么行？啊？你们先回去吧，我能找到回家的路，打死我也不坐他车了。啊，那行吧。那我先回去做饭啊！哎，爸，那个给我钱，你坐车去。酒店方向有情况。嗯。你
你小子看什么呢？九点方向。来，他抢完呢，就会冲过马路。我呢，抄近路为虎，骑车走道路跟着。阿姨，你还有劲儿吗？啊，你让我抓贼啊？不是让你抓，你让他感觉到后面有人追他就行。不是，啊、那你怎么知道他跑过来会进胡同啊？我也不知道，我为什么会知道？哎，不好，他动手了。大熊，什么不大熊啊？你们认识啊？我们回来的时候坐同一架飞机。哎呦，缘分啊！那个辛苦了，辛苦了。您说您坐这么远的飞机过来帮我抢票，哪好意思啊？行了，别停了。不是那那小偷，不是我抓的，是……你就别不好意思了，我们都看见了。谢谢了，兄弟。那我们先走了，谢谢了，谢谢，拜拜。呃，你还有什么事吗？啊，哎呦，你看我这记性，我差点忘了。这见义勇为也不能一点报酬都没有，是不是？这酬金是必须的。啊
生日，但是我为奶奶准备了一份独一无二的礼物啊！真的，这一份礼物是我跟一个银匠师傅学了好长时间的手艺，亲自把奶奶的名字刻在了上面。他一直都在我的身边。行了，别在那儿煽情了，赶紧拿出来。矫情，有什么感想？什么感想啊？我就知道你呀，不追求这个。也不是啦，这就是我追求的，我得到了。那你为什么还叹气啊？骗你的，我在压抑着我内心的兴奋。你一点都没变，变什么变？你不是也没变吗？孜孜不倦、坚持不懈的，随时搞各种破坏。<笑>真舒服。把你妈叫出来。妈！哎呦，行了啊，还和声呢，叫的够齐的，还真行。行了，行了。大家好好聚一聚。哎呦，大厨师，赶紧坐下吃吧。来来来，咱们家呀，难得聚得这么齐。来，吃饭。哎，呃，我先说两句。今天呢，我是特别的开心。我这大孙子啊，是终于让我盼回来了。这。
，这，这是我的心病。哎呦呦，奶奶，妈，是妈，这是多开心的事儿，您干嘛哭啊？你谁说高兴就不能哭啊？嗯，奶奶你放心，我这次回来就再也不走了，你放心，我一直都陪在你身边。嗯，好，好，奶奶都这么大岁数了，也活不了几年了。哎呀，别别别别别别别别别。这大家好不容易聚在一起了，您说这话干什么呀？就是，那我说什么呀？嘿，您应该说，我还很年轻，我的日子长着呢。长着，就是长着呢嘛。吃饭。哎哎哎！我想再说两句啊。这就是老太太呀，您赶紧吃吧，您不动筷子，谁敢动啊？你是想把大家伙都饿死啊？来，撒手。哎呦，这可是您最喜欢吃的西红柿炒蛋。来，老太太，请着。行，我尝尝。哎呀，来吧，饿死谁啦？嗯。盛南和满意的婚事什么时候办呢？相亲？你可别跟我介绍，我相信缘分。实际点吧，妹妹，你这个想法呀，很容易把自己变成剩女的。你太夸张了。哎，你知道什么样的人最容易成剩女吗？就是人长大了，思想要活在梦里的人，把每天都当成偶像剧过，期待着有一天心目中的白马王子能够骑着白马或者开着跑车什么的和自己撞上。结果呢？什么？车祸现场。<笑>你就会夸张，你不也期待到你的白马王子了吗？我这可不是期待来的。是被我千辛万苦、披荆斩棘、万军之中一马当先。行了行了，你那是关羽斩华雄。我跟你说呀，男女这事儿呢，有的时候是不分男女的，你得主动出击。哎，你觉得那个布袋熊怎么样啊？睡了睡了。哎呀。你哪儿来那么多精神啊？我明天还要上班呢。我觉得那个布袋熊挺好的呀，要长相有模样，要胆识有胆量，要正义有善良。哎，对了，你不是还有东西要回给人家吗？你就不想找找他吗？城市那么大，我上哪儿找呀、啊？我都不知道人家叫什么名字。哦，那就是说你想找喽。说不定这个东西对人家来说很重要。给你，明天你负责找人。哎，还说不想找人家，都放在枕头底下了。你睡不睡啦？你睡不睡啦？你是睡不睡？他往前一跳，让我送，我也往前一跳。你跳过去了？没有啊，我顺着旁边那个缝，窜过去的。笑吗？不，一、二、三，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
别老孙媳妇儿孙媳妇儿的叫，我们俩都长大了，这么传出去，我还怎么找婆家呀？找什么婆家呀？这就是你婆家，这是我娘家，你别把我往外推啊！婆家，婆家，就是婆家。行，我就不嫁了，我就陪着您一辈子。<笑>这孩子。<笑>哎，别跑了！哎，你怎么了？哎，你就这么点劲儿啊？你忘了啊？我昨天晚上一晚上没睡。啊？哎，我也不知道我睡没睡。你不知道有倒时差这个词儿啊？那你起来干什么呀？规律啊，这是我规律。哎。你跟我说，每天早上五点半起床，你一直坚持着。雷打不动。那晚上呢？十一点准时睡。雷打不动，打雷也动。<笑>你小子，好笑吧？不好笑。哎，这个、哎、快点！你刚才都醒了。别跑这么早你们去哪儿了？妈，你好，今天第一天上班，我去送他。这才几点啊？怎么也得吃个早饭再走吧？哦，不用了，我们一会儿在街上随便吃点就行。你好，还要找个人，太晚了。啊，是啊，阿姨，谢谢。妈，那我们先走了。早饭有多不靠谱，什么牛奶啊、煎蛋啊、薏米粥啊，这还不靠谱？营养早餐啊！你每天早上一大杯牛奶，一个煎蛋试试，吃不恶心你？那你可以不吃啊！我不吃，那是我婆婆给我准备的，我不吃多不像话呀！那也不能为难自己，你还没结婚呢，你不知道。这有些话可以说，有些话就不能说；有些事情可以做，有些事情就千万不能做。这什么跟什么呀？乱七八糟的！这吃个早饭还那么多规矩啊？这也就是婆媳之间的相处之道。等有时间啊，我再慢慢的传授给你。哎，不用了，你留着自己用吧。哎，我跟你说，前面一转弯有个早市，那有一家豆腐脑，绝了。你也不能说我找人啊，这么早，谁信啊？你不是让我帮你找布袋熊吗？我又没撒谎。谁一大早出来找人？年纪轻轻，谁起那么早啊？又不是老人。好了，都出来了，你呀、啊、就别唠叨了，我答应你，以后出门逛街都帮你留心着，行了吧？是不是让你找人，你心里很委屈啊？我跟你说，烟台这个城市呢，说大不大，但想找个人还真是大海捞针。你认真点行不行？说不定哪天一转眼就看见了呢。你给我转个脸试试。你知道吗？和一个陌生人相遇的几率有多大？第一次是偶然，第二次就是缘分，第三次，比中六合彩还难。<笑>如果呀，你要是再碰见他，说明你们太有缘了。管他有没有女朋友，直接给他抢过来，嫁给他，到时候向来一改你的名字，说不定还不用还了呢。<笑>有道理。哎，这丫头你，白律师早。早什么早？哎，资料我准备好了啊，请老大一楼会议室开会。OK。
处理了。行，那我知道了。那这个案子你继续跟进，你再去罗队长那儿了解一些情况，好不好？哎，哎，依依，把刚才那材料给我看一下。嗯，好，这儿。这位小姐，你找谁呀、啊？推销茶叶的。啊，是，嗯，推销茶叶的。我想了解一下，您平时都爱喝什么茶呀？哦，我猜你一定喜欢喝红茶。哎呦，这眼光够狠的呀你！我们公司啊，经销各种茶叶，品种齐全。我现在拎的这一个呢，就是红茶。哎呀，你太给力了！我们老大就好这口啊。呃，要不然这样，小妹妹，你看你到我办公室来，给我普及一下这个茶的知识。你买保险了吗？哎，不是你不是推销茶叶吗？我顺便也卖保险。如果您让我给你一些专业的意见，嗯，我觉得您比较适合保一种意外伤害险。这什么意思呀？卖茶叶保险的。嗯。跟我来吧。哎呀天哪！现在这干推销的长这么漂亮。哎呀，又是一道亮丽的风景啊！这老大临走了，这这什么情况啊？这是？老大怕你受意外伤害呗？不对，老大今儿不太对劲儿。这今天怎么对人不热情呢？得怎么热情啊？直接抱上去？啊，去，还是直接抱上去？这我要直接抱上去，一会儿人再给我一大嘴巴。你算没救了。什么情况、啊？哎呀，哎，没吓着你吧，丫头？你行啊，我刚来你就给我安排个职位。推销茶叶，亲，哎，你说你怎么回事啊？回来也不打个招呼，我还琢磨呢，你回没回来呢？我不是想给你个惊喜吗？行了吧，你赶紧走，赶紧走。哎呦，不丫头，慢点儿。哎呀，你这毛手毛脚的毛病怎么就改不了呢？哎呀，没事没事，我跟你讲啊，我新买的茶具，你再给我打碎了赔啊。你说你啊。就你这么神经大条的人，你怎么通过律师考试的呀？啊，怎么啦？你还不服了？要不然你把那些法律条款搬出来，我都给你背背。哎呦呦呦，行了行了，你厉害行吧？来来，喝口我的茶。新来的啊，尝尝怎么样？小心点啊，别把杯子给我碎了。呦呦呦呦呦，行行行，你就装可怜。<笑>哎，你爸妈怎么样？还好吗？我还没回呢，一下飞机就去参加比赛了，还没来得及回家。不过已经通了电话，我爸妈说让我把工作安排好再回去。嗯，那行，嗯，回头啊，我去看他们去。嗯，你现在住哪儿呢？我同学家。那要不然这样吧，你没找到住处之前，你先上我们家住呗。不用了，我同学已经在帮我找房子，您就先给我安排个事儿，让我别闲着就行。行，哎，那再来一杯吧。哎，没事，我自己来。不行了吧？你再给我。老大，合着你们俩给我们唱一双簧，来这么一天仙姐姐就往自己屋里领，也不舍得给我介绍介绍。哎呦，行行行，给你介绍。啊，这位啊，是我们律师事务所的白律师。哎，白天，白天干到黑的白。天天起早上班的天，白天。你好，你好，你好，你好。哎，快坐，坐坐坐坐坐坐。姐，我算是看出来了，这白律师啊，他是跟您抱怨的。你油嘴滑舌的你啊，你就不能给新来的律师一点好印象啊？哎，呃，对不起啊，我这人呢，愿意开玩笑。你别介意啊，没事，我也爱开玩笑，我不介意。啊，那行，那您能告诉我您的尊姓大名吗？你好，哎，你好，你好，你好，你好，<笑>姐姐，你哪怕就告诉我你名字里边的一个字儿就行，要不然我都不知道怎么称呼你。<笑>好
。哎，哎，老大，他这什么意思？这是？人家已经告诉你了。天地良心，我没听见呐。不好意思，我姓倪，单字好，你好。哦。你好，哎，老大，我怎么觉得他这是还在耍我呢？这是，回来了啊！哎哎，这么快，老板到了，就去学校认识一下，过几天才正式上班呢。学校怎么样？挺好的，学生都可热情了啊。老大，哎哎，你你回来，嗯，哎，这份资料呢，你妈需要，你给她送去吧，啊，正好。我还要看看徐律师的新办公楼呢，快去吧。奶奶，哟，大孙子回来了。你怎么又自己干活啊？想干都我回来帮你啊。那你上哪儿去？哎，满意啊？哎呀，你看，地这这上，来啊。你又要让我大孙子干什么去啊？不是不是，我去看看我妈啊。哦啊，那行，你去吧。行，哎。回来啊，好好陪陪奶奶。好，那我先走了，奶奶啊。哎呀，快去吧，快去啊！哎，呀，妈，您就别擦了。哎，我来收拾不行吗？做你的饭去。哎呀，妈妈，你不管我呢，做饭去。哎呀，那行，哎，悠着点啊。徐慧忠，徐律师，你是不是满意啊？你好，我叫依依。你好，依依。你好，这位是白律师。白律师你好，满公子啊！千万别这么称呼我，叫我满意就好了。你妈在楼上，我带你去找她吧。啊，不用了，你们先忙，我自己去就好了。爸电话，肯定问你啊，到没到？喂，红贵啊，啊，什么时候的事儿啊？行了行了，你别说了，我现在马上过去啊。不好意思啊，可能你要多等一会儿了。怎么了？出什么事了吗？徐律师家老太太摔倒了，在医院抢救呢。徐律师刚才走的太急了。在哪家医院呀、啊？我也不知道。红哥，哎，怎么了？红迪，怎么会这样？你先别慌，这路上已经急救过了，这个心率和脉跳都已经正常了。这到底怎么回事啊？啊，这老太太怎么会成这样？这不是娜娜她自己搬凳子、擦照片吗？哎呦，这老太太！来吧，嗯，妈。哎，你们怎么来了？奶奶怎么样了？这不担心吗？就打个电话，这个盛楠也在路上呢。妈，奶奶到底怎么回事？先别着急，先坐那儿等会儿啊。喂，妮子，对不起，家里突然有点急事儿。嗯
啊，不用不用，你不用过来。对，哎，真的，你过来也帮不上忙。行吧，那就明天见了，啊，哎，再见。奶奶，医生怎么样了？已经脱离危险了。啊，妈，妈，奶奶，饭做好了吗？妈，您想吃什么？您说。病人需要休息，先把病号送病房了。哎，是是是。谁是患者家属啊？啊，我问。好，就你吧，送我来一下。哎，我去。目前来看，还算幸运，发现的及时。哦。哎，不是，医生，那我妈到底有没有事儿啊？你母亲年纪大了，嗯，这种年纪最怕的就是摔跤，而且昏迷的时间有些长了，所以我担心她的脑部会有什么问题。今天先观察一下，明早再做一个磁共振，检查一下脑部有没有受伤，然后才有结论。那缴费在二楼。哎，大夫，能不能给好好检查检查？啊，行，你放心。哎，谢谢啊。那我们走了哈。再见。说他做了个梦，笑死我了。哎，娜娜，你跟他说，我说不好笑。哎，等等，奶奶，让我说，奶奶刚才说了，他下了一个蛋。哎，这么好笑的一个笑话，怎么从你的嘴里说出来，就那么不好笑呢？这个不好笑吗？哎呀！行了行了，都别笑了。你说你们这么大声，你不怕影响别人休息？不许笑了啊！带头，不许笑了，满意啊！以后我的故事不许你再学了啊！都给我糟蹋了。妈，行了行了，妈，我跟你讲啊，以后不许这么作了啊！你说收拾个屋子，弄得现在大家都替你提心吊胆的，都担着心呢。以后不许这样了啊！用你管。哎呀，你知道我刚才为什么做梦下了个蛋吗？嗯，这个梦啊，就是告诉我不能走，我得等着我这大孙子结了婚、生了孩子，我才能走。不行了，妈，你说什么呢？什么走不走的？真是。我知道了，那就这样，我呀一辈子不结婚，你就一辈子也走不了。哎呦，你不是让我找挨骂吗？什么意思啊？那我不就成了老不死的了吗？<笑>哎呦！哎呦！哎呀！笑了笑了笑了！哎，来，沈奈，拿手过来。嗯，满意，手，手，嗯，哎。<笑>紧张？嗨，不就是第一天上课吗？有什么好紧张的？就是，我也不想紧张啊。我跟你讲啊，放松点，没事的。嗯，你今天到学校以后啊，一定要注意两件事情。第一件呢，你全当你的台下，没人啊、嗯。第二件事情，千万别跟人讲笑话。好，嗯，哎，为什么不能跟人讲笑话？哦，因为台下没人。哎，赶紧走吧。这医生该上班了，啊！哎，对了，奶奶那边要是有什么新消息，一定给我打电话。哎呦，奶奶的事儿啊，你就别操心了啊，好好上课。你今天第一次去，能不能通过试听还不知道呢。要是通不过的话，那学校要不要你不一定。什么是试听啊？不是，儿子，你什么都不懂，你回来干什么呀？我回来就是学习的呀。
看来是凶多吉少啊！妈，奶奶没事吧？妈说的是你。走走走，行了行了，赶紧上车吧。快快快走，快走快走。走走走没听见，手机调静音了。快走吧，快走吧。嗯。哦，阿姨，奶奶的片子。没事儿，我去取。你赶紧走吧，有事给你打电话。哦，行，打电话啊。哎呀，去吧，去吧。陆儿小姐，快点啊！哎，时间差不多了，妈正好睡着，咱们取片子去吧。对不起。大姐，你好好看着孩子，这马路上车多。知道了，谢谢啊。走吧。你没事吧？我没事，我带你去医院检查一下。不用了，我都已经被撞习惯了，不怨你。我我都把你撞了，你还说不怨我？走吧，咱们去检查一下。哎呀，我没那么矫情。你电话响了。那你等会儿啊，你别走啊。喂，主任，哦，我现在在外面有事儿，马上就回去了。呃，你放心吧。资料啊，啊，资资料我都带了，啊、哦，没问题，你放心吧。啊、哦，我现在现在我着急，我先不跟你说了啊。主任，我先挂了啊，啊，拜拜。谢谢医生。哎，不谢我，你们家老太太恢复真好。昨晚我去查房，哎，把查房的医生护士逗的，笑得不得了。<笑>我妈就这样。<笑>行，可以出院了。真的，谢谢啊。谢谢医生。记着，嗯、不能再让老太太摔跤了啊。知道了，知道了。知道了，走了啊。哎，再见啊，医生。我帮您剪。哎，哎，哎呀，奶奶，您这个摔坏了。没事儿，谢谢啊。你
你忙你的去吧。哎哎，您这是要去哪儿啊？啊，呃，我上湖边喘喘气儿，那儿空气新鲜。奶奶，哎，我扶您去吧。哎呦，乖，真是好孩子。来，各位同学，今天我们哲学系呢新来的一位老师，他叫满意。满意老师呢是一位非常有才华的老师，他毕业于美国的加利福尼亚大学，是经济学和哲学双学位。在今后这段时间里，他将为大家主讲中国哲学，我们大家欢迎。同学们好，我是你们的哲学老师，我我先自我介绍一下，我我我叫满意，就是那个满意的满，满意的意。嗯，从今往后，大家要是对我讲课有什么建议或意见的话，可以提出来，我这人挺随和的，没事儿。今后我们可是一个战壕里的战友了，我们要互相帮助，互敬互爱。嗯，特别是互爱啊！这不你那天的。嗯，很高兴大家来听我的课。嗯，在座都是年轻人。但是我怎么看后面这两排那两个同学年龄好像有点大？你你们是这个班的吗？校长和系主任啊，他们怎么来了？第一天讲课，大家先来试听。哟，啊，其其实作为校长还是很年轻的啊。慢点儿，哎，小心台阶啊！哎，闺女啊，哎，你忙去吧，我呀就坐这儿歇会儿，啊，奶奶这儿太凉了，您别在这儿坐太长时间了。没事，我一会儿就回去。啊，那您的家人呢？呃，他们上医生办公室了，一会儿就能过来。行，那奶奶，我先走了。奶奶，要不然我陪您在这儿待会儿，等他们来了我再走。哎呦，闺女啊，你心眼可真好。来，来坐啊，坐。谢谢奶奶。嗯。怎么了？谁病了？我姐姐的婆婆，我来看看她。哎呦。媳妇儿的妹妹都这么孝顺，哦，那这媳妇儿肯定错不了。哎呀，也不知谁家的婆婆哟，这么有福气。奶奶，你们的媳妇儿也对你肯定特好吧？我那个媳妇儿吧，有时候对我好，有时候啊，对我也不好。她特厉害，嗯，不许我干这，不许给我干那，弄得我。都没自由了，哎呀！哎，投诉我呢，姐。嗯。安妮子，给你介绍一下，你姐夫红哥。姐夫。哎哎，也可以叫我红哥。红哥好。哎，这还有一个人呢，这孩子没大没小的，就不知道先介绍老人呢。你们俩刚才聊得那么欢，互相还不认识呢。啊。妈，哦，来，哎，甭管了，送你律师走了啊，走了，上班去了。哎，这闺女还挺招人喜欢的。哟，怎么了？啊，你是不是又想给人找对象了？算了。
，盛楠的事儿我还忙不过来呢。哎呀，您呐，您别太贪心了啊！别人呢抱上孙子也就心满意足了，您呢还想抱重孙子，别贪得无厌啊！媳妇儿啊，你要知道，其实啊我很知足了，孙子都那么大了，我还活着。我呀，其实就是可怜盛男，这孩子从小就没了父母。说是咱们给他一个家吧，可咱毕竟不是他的亲生父母、亲生奶奶呀。妈，您比亲生奶奶对他都好，盛男心里知道。好吧，咱俩呀也别拐弯抹角了，嗯，你就直说吧，满意和盛男的婚事，你到底给不给办？妈。您是真不明白，还是假不明白啊？什么我不明白呀、啊？啊，你不就是想说满意和盛楠没有这方面的感情？您知道啊？我又不傻。哎呀，你说，盛楠这么多年也不谈恋爱，为什么呀？不就等你儿子回来吗？哎呀，这女孩的心思啊！我知道，盛楠呢，好不容易有个家了，他舍不得离开这个家。那你还赶他走？我，嗯，我我哪有啊？你不让他们结婚，不就等于赶他走吗？哎呦，娜娜，这都什么逻辑呀、啊？我老了，不懂什么叫逻辑。我就是知道啊，要是满意娶别的女孩回来，那盛楠还能待在这个家里吗？可是妈。这满意跟盛楠，他没这方面的感情。开始的时候，你跟小红有这么好吗？啊，开始的时候不也打打闹闹的？要不然，你会跑到国外去学什么习，把俩孩子撂给我？那会儿我不是还年轻呢吗？满意和盛楠不也年轻啊？他俩懂得什么叫感情啊？哼。嗯、当初我和他爷爷结婚前就看过相片那过得不也是挺好的？哎呦，媳妇儿啊，我最近总是梦见他爷爷，特别清楚。老陆，就剩下回忆喽。哎，你说我昨天的事儿都记不得，怎么小时候的事儿记得倒特清楚呢？对了，嗯，刚才大夫跟你怎么说的呀？哦，那个啊啊，算了算了，不就什么脑瘤啊、癌症啊，有没有的有什么呀？我不害怕，你也别跟我说，我这把年纪了，有这些很正常啊，所以呢，告诉不告诉我都行。哎呀，我还是告诉你吧，啊、不用。啊，我又不是小孩子，这把年纪了，我还担心什么呀？啊，我比谁都想得开，真的。哦，行，那那咱就不说了，那咱回吧。啊，别着凉了，该起来。我拿我拿，你别管了。嗯。媳妇儿啊，嗯，其实吧，你要实在憋得慌。那你就说吧，没事儿，我能憋得住，咱回吧。嗯，我还不问了。大夫说了，什么事儿都没有。怎么了你？真的？当然是真的啦。<笑>行了吧你？你不是说你不担心的吗？我我不担心，我不是舍不得离开你们吗？行行行，来，回屋，走，哎，走了，回来。嗯，不错，有意思，是吧，郝主任？
对呀、啊，校长，我看你笑的都合不拢嘴了。<笑>是啊，课呀就应该这么上，是是，轻松点，活泼点。对对,对，寓教于乐嘛。对,对，<笑>满意啊。校<笑>长，你今天课堂上讲的笑话，很有意思啊。我其实没在讲笑话。<笑><笑>你太谦虚了。好了，我还有事。满意老师，我看好你，加油！谢谢校长。谈笑风生，潇洒自如，你很放松，很好。谢谢主任。好。哎，早啊！怎么样了？怎么样了？哎，没什么事儿了，警报解除。老太太下午就可以出院回家了，太好了，谢谢大家关心啊！哎，怎么样啊？哎呀，老大，昨晚生的啊，七八两大方小子，来来来来来，祝贺啊！哎，这样啊，中午你请客，我买单。行了，忙去吧。哎，好。哎，你好来了吗？啊，他早来了，白律师给他安排了个案子，他俩在楼上呢。哦，行，忙去吧。嗯，好。研究研究，还研究什么呀？这还有天理吗？还有王法吗？老伯，我们一定会想办法帮您解决问题的。只是现在呢，有两个重要的问题需要我们大家一起来解决，你能配合我们吗？行，我可以配合。来，您先坐。对对对对。喝口水，生生气。嗯。这第一个问题啊，您能做到就是不要生气。这一生气处理问题吧，这很多事情都会被忽略，您说是不是？这您静一静，我们一起想一想，还有什么线索能让我们一起抓住他的把柄？嗯，这第二呢，就是不要着急，这一着急啊，就乱了方寸。大爷，您说这每一件事情，我们都沉着冷静的去处理，还会有什么错呢？闺女，啊，你这么一说呀，都在理，大伯都听你的了，以后啊，不再生气了。啊，不好意思啊，那个打扰一下，您律师，白律师。那个到我办公室来一趟呗，您坐啊。啊，老伯呀、啊，我们领导回来了，我们去一下，等一会儿回来再答复您好吗？哎，好，闺女啊，我就相信你们了。好啊，好。好。徐老伯是个果农，有自己的一片樱桃园，他还有一个远房的侄子叫徐忠，绰号徐老三。突然有一天，徐老三给老伯打电话。说自己的媳妇儿突发疾病进了医院，马上要做手术，找老伯借三万块钱。这老伯刚好卖了樱桃，家里有三万块钱现金，想也没多想，就把三万块钱给了徐老三。这当场，徐老三还给老伯写了一张欠条。这老伯也没仔细看。后来，老伯给老三的媳妇儿打电话，才发现他媳妇儿好好的在地里干活呢，这才发现自己被骗了。哎，那欠条呢？后来老伯管徐老三要这笔钱，徐老三不承认，老伯是一气之下把徐老三告上了法院。结果，这徐老三是反咬一口，说欠条不是他写的。根据笔迹鉴定啊，还确实不是徐老三的笔迹。而且，根据老伯提供的借钱时间，徐老三又找俩证人说同一时间他们三个人在吃饭。法院因证据不足撤销了诉讼，许大婶是一气之下病倒。老大，我看这案子呀，挺难缠的。对方摆明了是设计好了圈套，就等着徐老伯把樱桃卖完、收到钱的那一天去借钱。他们把后路啊，通通都给堵上了。那妮子你怎么看？我觉得，这徐老三做贼心虚，这个案件根本不需要不在场证据，但徐老三却自己提供了这个证据，设计痕迹太重。老大。这案子如果打赢了的话，对咱们律师事务所也没什么帮助；要是打不赢的话，对咱们影响可就大了。所以，一一几次把徐老伯拒之门外，也不是没有理由的。那为什么这次不拒绝呢？姐，这你还不明白吗？哦，你们就这么对待新人是不是？哎呦，老大，我刚来的时候不也这样吗？那会儿还没老律师带着我呢。那妮子，你说这案子接还是不接？接
。哎，哎哎哎哎，倪律师，你没看出来吗？这白律师表面上是为了保护我们律师事务所，可是实际上呢，他是为了保护你。姐，你你真是火眼金睛了。老公，您放心，我们既然接了您这个案子，一定会想办法帮您打好的。回去啊，跟沈子说一下，之前我跟你说的那两个主要问题：一，不要生气；二啊，不要着急。想想你侄子最近有什么活动，有什么反常。好，好，好，闺女，我就相信你了。好，好，那您走好啊。再见啊，再见。走，徐老公。谢谢啊。哎，那个中午聚餐啊，老大请客啊是可喜可贺，双喜临门啊！首先是刘鹏啊，生了一大胖小子，刘家续了香火，后继有人，大家祝贺一下呗！努力努力，努力努力。另外呢，来了个新的同事，大家对他呢可能还不太了解，那我给大家简单的介绍一下啊！来来来，快，他，北京政法大学的法学硕士啊。成城律师事务所的实习律师，也是去年我在北京参加律师讲习时候的得力助手。我的好姐妹，你好，欢迎她，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎。来吧，把杯子拿起来。为了新的生命，也为了新的同事，干一杯呗。哎，干杯。哎，等会儿，老大，您这不对呀、啊。是吗？为什么呀？您这，这个庆生请一顿。接风又请一顿，这两顿给我们并一块儿了，这算偷工减料啊！这不行不行不行不行！依我看啊，这顿算庆生，晚上啊，新律师来了，晚上咱们再请一顿，对不对嘛？啊，嗯，对对啊，就是对，对对。行啊，那既然白律师说了要再请一顿，那我也没什么可说的，我参加，谁参加？我，我，我，我，我，我，我，我，我，就就你啊，还跟老大斗，你都不掂量掂量自己多轻多重吗？是,是,是,是吧？哎，好，我请。哎，拿、哦哎、一个人请。来吧，干杯！来吧，喝吧，喝吧，来干杯！你真行。一个律师事务所这么有家庭气氛，长见识。那你觉着律师事务所应该什么样啊？西装革领，正正规规，每个人脸上闪烁着严肃的目光，个个像维护法律的神圣使者。什么呀？还闪烁着严肃的目光？你作诗呢你？我以前实习的那几家事务所都是这样。其实要我说呀，表面上什么样并不重要，重要的是。履行职责，哎，别说白天吧，你见过这么油嘴滑舌的律师吗？是啊，第一次。那你见没见过一个粗枝大叶、生活不能自理的律师呢？你别笑话我了。其实你们俩啊，还真有共同点。他呢，你觉着他像一话痨，可是他办起事儿来呀、啊，绝不含糊。嗯，你呀、啊，向他学习的地方多着呢。别被他的假象所迷惑，是吗？那我可得另眼相看了。另外，他还没有女朋友，太棒了！我就不喜欢他这样的。<笑>
来坐会儿。哎呀，哎，怎么样啊？啊，跟我说说，你现在有没有男朋友了？你想给我介绍一个啊？嗯，有这么一个年轻人，啊，在国外学习，刚刚回国。